আমি প্রফেসর মোহাম্মদ ফারুক পাঠান অধ্যাপক ডায়াবেটিস ও হরমোন বিভাগ বারডেম জেনারেল হসপিটাল কে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর এক্স সেভেন্টি ওয়ান হেলথ মিডিয়ার পক্ষ থেকে আজকে আমরা কথা বলবো ডায়াবেটিস এবং রমজানকে নিয়ে রমজান মুবারক সামনে উপস্থিত একজন ডায়াবেটিস রোগী এই রমজানে কিভাবে ফাস্টিং থাকবেন রোজা রাখবেন সুন্দরভাবে রোজা রাখবেন নিরাপদভাবে রোজা রাখবেন এবং সরকার সুনিয়ন্ত্রণ রাখবেন এই কথাগুলি বিশদভাবে বলার জন্য আমরা জানি কোরআন হাদিস ফিকা সব জায়গাতেই রমজানে মুসলমান হিসাবে রোজা রাখা ব্যাপারে কিছু নিয়ম কারণ আছে অনেক ক্ষেত্রে রমজানে রোজা রাখা কিছু কিছু অসুখের ব্যাপারে আল্লাহ তালা একজেমটেড করে দিয়েছেন পরিত্রাণ করে দিয়েছেন সাময়িকভাবে আবার যখন সুস্থ হন আবার রোজা রাখতে পারবেন তেমনি ডায়াবেটিস রোগী অসুস্থতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাপদভাবে রোজা রাখতে পারবেন সেইভাবে বিভিন্ন গবেষণা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকেন তেমনি আমরাও ডায়াবেটিস চিকিৎসক হিসাবে রমজানে ডায়াবেটিস রোগী কীভাবে রোজা রাখবেন নিরাপদ হিসাবে আমরা কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকি অর্থাৎ রোগীকে জানতে হবে প্রথমে উনি রোজা রাখতে পারবেন কি পারবেন না অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগী রোজা রাখতে পারেন না যেমন যারা বারেবারে ইনসুলিন দেন ধরন এক টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস রোগী সুগার কন্ট্রোল নাই নিয়ন্ত্রণ নাই বারেবারে হসপিটালে ভর্তি হচ্ছেন সুগার আনকন্ট্রোল হওয়ার কারণে অথবা সুগার ফল হওয়ার কারণে গত তিন মাসে উনি ভর্তি হয়েছেন কয়েকবার সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসিমে নিয়ে ভর্তি হয়েছেন কয়েকবার অথবা কিডনি ফেলুর আছে হার্ট ফেলুর আছে অনেকগুলি ওষুধ খেতে হয় বারে বারে এইসব ক্ষেত্রে যাদের সরকার নিয়ন্ত্রণে জ্ঞান কম আছে এই ধরনের রোগীদেরকে সাথে আমরা বলি যে রমজানে রোজা রাখাটা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় তারপরও বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শতকরা আশি থেকে নব্বই জন ডায়াবেটিস রোগী এই নিষেদ থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখেন এটা ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসক হিসাবে তার এই যে অবস্থান মানসিক অবস্থান তার যে ইচ্ছা তাকে আমরা সম্মান করতে হবে এই সম্মান জানিয়ে উনি কিভাবে এই অসুস্থতা বাধা বিপত্তির ভিতরে রোজা রাখতে পারবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াটা দরকার সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগী রোজা শুরু করা তিন মাস আগে থেকে তার এই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যাকে বলে আমরা প্ল্যানিং এই প্ল্যানিংয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিবে কীভাবে আমরা রোজা রাখতে পারবেন কি না কোনো এরকম সিরিয়াস কোনো বাধ্যবতক আছে কিনা সেই পরীক্ষাগুলি করা তো পরীক্ষা যদি দেখা যায় না তেমন কোনো শারীরিক সমস্যা হবে না রোজা রাখতে গেলে তাহলে রোজা রাখতে পারবেন এবং তার জন্য একটা প্রস্তুতি নেওয়া প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে যেটা ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলি বিষয় খাওয়া দাওয়া কি হবে কায়িক পরিশ্রম কি হবে সরকারা পরীক্ষা কিভাবে করব দিনের বেলায় ওষুধপত্র পরিবর্তন কিভাবে করব সেটা শেখা সেক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো রোজার ভিতরে খাদ্য হবে সেটা বিরাট পরিবর্তন হয় এটা বিভিন্ন জাতিতে যারা রোজা রাখেন তাদের পরিবর্তন আছে সাধারণভাবে যেভাবে আমরা খাবার খাই রোজার ভিতরে আমরা সেভাবে খাবার খাই না দিনের বেলায় আমরা উপবাস থাকি ইভেন পানীয় খেতে পারি না রাত্রে বেলা আমরা পানি খাবার সব কিছু খাই থাকি হেতু এ সারাদিনে যে খাবারটা ছিল সেই খাবারটাকে সুষমা খাদ্য হিসাবে একই ক্যালোরি ভ্যালুতে আমি রাত্রে সেটা আমি পরিবর্তন করব কীভাবে করব এছাড়া ইভেন একটা ফ্যামিলিতে দুজন চার পাঁচজন রোজা রাখেন তাদের রোজা রাখার অভ্যাস কিন্তু এক থাকে না কেউ সেরিতে ভালোভাবে খাবার খান কেউ ইফতার সময় ভালোভাবে খাবার খান আবার রাত্রে খাবার অনেকেই খান না অথবা সেরিতে অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েন যে আগে জানতে হবে উনি অন্য সময় রোজা কীভাবে রাখেন রোজার ভিতরে ওনার খাবদার অভ্যাসটা কী ছিল উনি কী কী খাবার খেতে পছন্দ করেন রোজা ভিতরে সেই খাবারগুলি খান কারণ যুগ যুগ ধরে শুরুর থেকে আমরা সেই শিবের আমরা অভ্যাস করে নিয়ে আসছি রোজা ভিতরে আমরা কীভাবে খাই তাই ওনার এই ইতিহাসটা খাদ্যের অভ্যাসের ইতিহাসটা নিতে হবে তারপরে সারা দিনে যে খাবারগুলি আছে ছয়বেলা খাবার খেতে বলে আমরা সুষমা খাদ্যকে ভাগ করে সারা দিনে ছয়বেলা নাস্তা মাঝখানে একটা স্ন্যাক্স দুপুরবেলা রাত দুপুরবেলা খাবার বিকালে একটা স্ন্যাক্স রাত্রে খাবার আবার রাত্রে সোয়াশনটা স্ন্যাক্স এই ছয়বেলা খাবারটাকে আমরা তিন বেলা নিয়ে আসবো রোজার ভিতরে অর্থাৎ ইফতারের সময় খাবার সন্ধ্যা রাতের খাবার আবার সেরের সময় খাবার কিন্তু টোটাল খাবারের ভ্যালু একই থাকতে হবে সো আপনাকে জানিয়ে নিতে হবে যে আমি তিন বেলা খাবারটাকে কিভাবে বিন্যাস করব আমি ইফতার সময় কি খেতে পারি কতটুকু খেজুর খেতে পারি কতটুকু ফল খেতে পারি অন্য খাবার কি খেতে পারি তারপরে দুপুর যেটা রাত্রে যে খাবারটা ছিল আমি কি খাবো সেরি সময় আমি কী খাবো নিয়ম হলো সেরি খাবারটা হবে জাস্ট শেষ হওয়ার আগে আগে যাতে আমি সারাদিনে উপাস থাকতে আমার কোনো সমস্যা না হয় প্রচুর পানি খাবো যেহেতু এখন লম্বা দিন আমার পানি স্বল্পতা আসবে গরমের দিন পানি স্বল্পতা আসবে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স আসবে লবণের ঘাটতি আসবে এতে আমার যারা ভঙ্গ হওয়ার পরে ইফতারের পরে প্রচুর পানি লবণ পানি বেশি করে খাবো ডাবের পানি বেশি করে খাবো এখানে রোজা ভা রোজা যখন আমরা ইফতারের সময় রোজা ভাঙি তখন আমরা শরবত খাই ডায়াবেটিস রোগীর শরবতটা খেতে পারবেন না পানি লবণ পানি খেতে পারেন লেবুর পানি খেতে পারেন ডাবের পানি খেতে পারেন অথবা
লবণের ঘাটতিটা পূরণ হয় তারপরে আপনার খাবার যেভাবে বিন্যাস করা হলো সেভাবে আপনি পালন করবেন তারপরে যেটা আসছে কায়িক পরিশ্রম কারণ কায়িক পরিশ্রম না করে সুকার সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না আমরা দিনের বেলা করি কেউ সকালে করে কেউ বিকালে করে পূজার ভিতরে কিন্তু দিনের বেলা আমি কখন কায়িক পরিশ্রম এক্সারসাইজ ব্যায়াম করতে পারবো না সেক্ষেত্রে ব্যায়ামটা কখন আসবে সিজুলি সাধারণত আমরা তারাবি পড়ি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা জামাতে পড়ি জামাতে বিশ রাখাত নামাজ এশা নামাজ বেতের নামাজ মে তেত্রিশ রাখাত নামাজ এই তেত্রিশ নামাজটা আমার আধা ঘন্টা হাঁটার সমান হয়ে যায় বাকি তুমি এক ঘন্টা হাঁটতাম তার বাকি আধা ঘন্টা আমি তারাবি করা পড়ার আগে অর্থাৎ তারাবি পড়ার পরে আমি ঘরে আশেপাশে মসজিদের আশেপাশে হেঁটে আমি ঘরে ফিরবো তাহলে আমার আমার কায়িক পরিশ্রমটা হয়ে যায় কায়িক পরিশ্রম থাকলে আমার সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকে কোনো অবস্থাতে কায়িক পরিশ্রম আমার ইফতার খাওয়ার পরপর করা ঠিক না আপনার একটু পরে খাওয়া উচিত হয় আপনার ইয়ের আগে তারাবির আগে অত তারাবির পরে বেস্ট হলো আপনি কায়িক পরিশ্রম করা তারপরে আপনার সরকারে দেখতে হবে সরকার নিয়ন্ত্রণ আছে কি না দেখতে কারণ হলো দিনে বেলা আমার খাবার খাই না বলে আমার সরকার কম থাকবে রাত্রে বেলা আপনার তিন বেলা খাবার খাই সরকার বেশি থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সরকার মাপটা কখন করব বলা হয়ে থাকে আমাদের বিভিন্ন ইসলামিক বিদ চিন্তা ভাবনা যারা করেন এই বিষয়ে তাদের পরামর্শ হলো দিনে বেলা আমি যদি সরকার মাপি সিম্পল গ্লুকোমিটার দিয়ে তাহলে আমার আমার রোজা নষ্ট হবে না যে রক্ত গড়ায়ে পড়ে শরীর থেকে সেটি আমার রোজার মক্র হবে কিন্তু আমার এক্ষেত্রে যখন ব্লাড টেস্ট করি সেক্ষেত্রে আমার আমার রক্তটা গড়ায় পড়ে না গ্লুকোমিটার যখন করব এতে গ্লুকোমিটারে আমার যদি সরকার মাপি দিনে বেলা তাহলে আমার রোজা রোজা কখন নষ্ট হবে না ইভেন যদি দিনে বেলা আমার ইনসুলিন দিতে হয় ইনসুলিন দিলে আমার রোজা নষ্ট হবে না এক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ফতুয়া আমাদের মনি ঋষিদের ইসলামিক চিন্তাবিদদের অনেক পরামর্শ আমাদের আছে আমরা সেটা ফলো করে চেষ্টা করি তো আমার দিনে বেলা আমি ব্লাড সুগার করতে পারবো রাত্রে বেলা করতে হবে রাত্রে বেলা সুগার বেশি থাকবে দিনে বেলা কম থাকবে সুগার কম থাকাটাও কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর এতে হাইপোগ্লাইসিন যাতে না হয় কোন ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করবো আমার সরকার নেমে গেছে যদি ফোর মিলিমিটার নিচে হয় তাহলে আমার রোজা ভাঙতে হবে আবার যদি সুগার অনেক হাই থাকে দিনে বেলা ষোলো সতেরো মিলিমিলক বেশি হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার রোজা ভাঙতে হবে অথবা আমি শিক হয়ে গেলাম বা আমি বমি করতেছি ডায়রিয়া হলো সেক্ষেত্রে আমার রোজা ভঙ্গ করতে হবে সেটা আমার জিনিত হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আমি রোজা ভঙ্গ করতে পারি আবার অন্ধ আদার হ্যান খাবার বেশি খাওয়ার কারণে আমার রাত্রিবেলা আমার সুগার বেশি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার ইফতার খাওয়ার পরে ডিনার খাওয়ার পরে সেরি খাওয়ার আগে এবং সকালবেলা ঘুমিয়ে থেকে আমি মাপলাম দুপুরবেলা একবার মাপ মাপলাম আবার ইফতার খাওয়ার আগে একবার সুগার মাপলাম এই সুগার মেপে আমি দেখতে পারি আমার সরকার সারা দিনে কেমন থাকে দিনের বেলা কেমন থাকে রাত্রে বেলা কেমন থাকে সেই হিসাবে আমার ওষুধের পরিমাণটা পরিবর্তন পরিবর্তন করা দরকার রোজা শুরু হওয়ার দিক থেকে আমাকে এই ওষুধের পরিমাণ কমাইতে হয় বাড়াইতে হয় তারপরে আস্তে আস্তে আমার ওষুধ আস্তে আস্তে খাবার বলি আছে মানে ইনসুলিন আছে খাবার বলি কোন কোন খাবার বলি আমার আমার পরিবর্তন করতে হয় না সেটা আমার ডাক্তার কাছে আমি পরামর্শ নিব যেমন ম্যাটফর্মিন আমার পরিবর্তন করতে হয় না ডিডিপি ফোর এবিটা সিটা গিফটিন বিল্লা গিফটিন বিভিন্ন রকম আছে পরিবর্তন করতে হয় না একার বোস পরিবর্তন করতে হয় না আবার কিছু ওষুধ আছে সুগার সরকার নিয়ন্ত্রণ জন্য দেখা বলে আমরা সিকিটা গক বলি গাই প্যারাইট গ্লিপ্লা জাইট গ্লাইবিন ক্লামাইট এই ধরনের ওষুধ আমার পরিবর্তন করতে হয় রোজার শুরু থেকে এবং রোজার ভিতরে আমাকে পরিবর্তন করতে হয় সরকার দেখে আবার ইনসুলিন একটা বিরাট ফ্যাক্টর আছে রোজার আগে আমি ইনসুলিন দিয়েছিলাম যেটা সেটা আমার পরিবর্তন করতে হবে সো আমি যদি একটু একটা কথাই বলি গ্লাইবিন ক্লামাইট গ্লিপ গ্লাইমি প্যারাইট কথা বলি আমি সকালবেলা খেতাম টু মিলিক গ্রাম গ্লাইমি প্যারাইট সেটা আমার রোজার দুই সরকার ভালো নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে আমি এটা খাবো আমি ইফতারের সময় খাবো এবং দোষটা আমি অর্ধ কমাই দেবো গ্লিকটা যে দুই খাই থাকে আশি মিলিগ্রাম যে সকালে একটা খাচ্ছি বিকালে একটা খাচ্ছি সেক্ষেত্রে সকালের দোষটা আমার চলে যাবে ইফতারের সময় আর রাত্রের দোষটা অর্ধেক হয়ে চলে যাবে সেরির সময় তেমনি যখন আমরা ইনসুলিন দিই কেউ দুই বেলা ইনসুলিন দিচ্ছেন কেউ বেলা চার বেলা ইনসুলিন দিচ্ছেন দুই বেলা প্রিমিক্স ইনসুলিন দিচ্ছেন অথবা কোন ফর্মেশন ইনসুলিন দিচ্ছেন এনালগ দিচ্ছেন কনফার্মেশন ইনসুলিন দিচ্ছেন সকালবেলা দিচ্ছেন ধরে নেন বিশ ইউনিট দিচ্ছি রাত্রে দিচ্ছি ষোলো ইউনিট আমার দুই বেলা দিচ্ছি খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে যারা কনভেনশনাল প্রিমিক্স ইনসুলিন ব্যবহার করতেছি বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় মার্কেটে যেরকম হয়ে থাকে বিশ মিনিট দিন সকালে দিতাম আমি ষোলো মিনিট দিতাম আমি রাত্রেবেলা এটা কি হবে রমজান শুরু করার সময় এই বিশ মিনিট ইনসুলিন সরকার যদি নিয়ন্ত্রণ থাকে ভালো তাহলে আমরা একটু কমাই দেবো নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আমি বিশ মিনিট দিলাম ইফতারের সময় দিলাম ইফতার খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে দিতে পারি যদি মনে করেন আপনার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমি বলি যে ইনসুলিন দিয়ে রোজা নষ্ট হয় না সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি পানিতে রোজা ভাঙল
বিফোর ইফতারে সক সুগার রিপোর্ট দেখে আমি ডোজ কম বেশ করলাম আবার অনেকে দিয়ে খাওয়ার আগে আগে দিয়ে তিন বেলা ইনসুলিন দেন সেটা হলো আপনার শর্ট একটিং ইনসুলিন বোলাস ইনসুলিন হিসাবে সেক্ষেত্রে কী করতে পারেন সকালে যে ইনসুলিনটা দিতেন রোজা রোজার আগে দিয়ে সেইটা আপনি পুরোটা দিয়ে দেবেন আপনি ইফতারের সময় দুপুরের ডোজ ডোজ দিতেন সেটা আপনি যদি ডিনার খান রাত্রেবেলা পুরো পুরো ডিনার খেলে আপনি পুরোটাই দেবেন দুপুরের ডোজটা ডিনার খাওয়ার সময় আপনি হাফ ডিনার করলেন অনেকে কম খায় ডিনারের সময় সেক্ষেত্রে আপনি হাফ ডোজ দিলেন আপনি ডিনারের সময় যে দুপুরের ডোজ আর রাতের যে ডোজটা ছিল সেটাকে ওয়ার্ডেক করে আপনি সেরের সময় দিলেন তারপরে দু তিন দিন যাওয়ার পরে আপনি সরকরা দেখেন কেমন থাকে সারা দিনে ব্লাড সুগার দিনে বেলা ব্লাড সুগার রাতে বেলা ব্লাড সুগার রিপোর্ট দেখে আবার রিঅ্যাডজাস্ট করে নিলেন তাহলে আপনি নিরাপদ থাকবেন সো নিরাপদ থাকার জন্য আমার প্রতিটি পানি খেতে হবে লবণ পানি খেতে হবে ইলেকট্রোলাইট যাতে ইম্বালেন্স না হয় সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য দিনে বেলা রাতে বেলা পরীক্ষা করে আমি সেভাবেই অ্যাডজাস্ট করবো তাহলে আমি নিরাপদে আমি সরকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবো এবং একই সঙ্গে আমার হাইপোগ্লাইসিমিয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো তাহলে আমার পুরো রোজাটা আমি সব কিছু মিলে আমার রোজার যে রিচুয়ালগুলি আছে যে নিয়মগুলি আছে উপাসনা যেগুলি পয়েন্টগুলি আছে নামাজ পড়া আমার কোরআন শিখ পড়া আমি সব কিছু আমি করতে পারবো নিরাপদে করতে পারবো আমি আশা করি এই কথা যদি আপনি পয়েন্ট যদি আগে থেকে রোজা শুরু হওয়া আগে থেকে ডাক্তার কাছে পরামর্শ নিয়ে আপনি আগান তাহলে আপনি নিরাপদে রোজাটা রাখতে পারবেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর এক্স সেভেন্টি ওয়ান পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি